வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நாட்டுக்கோழி குழம்பு அது எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாங்களா வாங்க பார்க்கலாம் அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டோம் இப்போது சுத்தமான நல்லெண்ணெய் யுத்த போகிறோம் அதாவது செக்கில் ஆட்ட நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ஊற்றியாச்சு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம பட்டம் லவங்கம் ஜாதி பத்திரி இது மூணுத்தையும் அதில் போட போகிறோம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ கருவேப்பில் போடுறோம் வெங்காயம் போடுறோம் வெங்காயம் நல்லா வெந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ நம்ம கரம் மசாலா போட போகணும் அதில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ எல்லாம் கலந்த மிளகாத்தூள் அதை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அடுப்பை ஸ்விம்மில் வச்சுப்பாங்க இப்போ நம்ம இதில் தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ கொஞ்சம் இப்போ நம்ம அதில் உப்பு ஆட் பண்ண போகிறோம் உப்பு போட்டாச்சு இப்போ நல்லா வதங்க விடணும் நல்லா வதங்கட்டும் நல்லா வதங்கட்டும் இன்னும் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இஞ்சி பூண்டு போட்டு நாட்டுக்கோழியை நல்லா வேக வச்சுருக்கோம் குக்கரில் தக்காளி ஒன்று நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ அந்த நாட்டுக்கோழியை நம்ம இதில் போடலாம் நாட்டுக்கோழியை நம்ம போட்டாச்சு மசாலா அது கூட சேரமே நல்லா கிண்டிக்கலாம் கறியை நம்ம இப்போ போட்டாச்சு இப்போ அது கூட கொஞ்சம் தண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் தண்ணி சேர்த்தாச்சு இப்போ நல்லா கொஞ்சம் கிளறி விடுவோம் அது இந்த மசாலாவோடு அப்போ தான் அந்த கறி நல்லா சேரும் குழம்பு லைட்டாக குடிக்குதோ நல்லா கொதிக்க விட்டால் தான் அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கிட்டு குழம்பு நல்லா கொதிக்குது இப்போ நம்ம பச்சை மிளகா போட போகிறோம் இதில் இது பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது என்னென்னா மிளகு சீரகம் சோம்பு கசகசா இது நாலுத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் இப்போது குழம்பு நல்லா கொதிக்குது இப்போது அந்த குழம்பில் நம்ம இதை ஆட் பண்ண போகிறோம் அதில் கலந்துட்டு குழம்பு நல்லா நம்ம கிண்டி வெட்டிக்கிறோம் இப்போ எல்லாமே நம்ம கலந்தாச்சு இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம குழம்பு மூடி போட்டு கொதிக்க வைக்கலாம் அடுப்பையும் ஸ்லிமில் போட்டுருங்க குழம்பு நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம்
சாப்பிட்றது நல்லா கொச்சிருக்கு சிக்கன்லாம் கூட நல்லா வெந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சொல்லும் போது நம்ம நாட்டுக்கோழி குழம்பு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை சாத்தோட பரிமாறலாம் குழம்பு நல்லா ரெடி ஆயிருக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்